மாணவர்களே வணக்கம் இன்றைய நாளில் உங்களை சந்திப்பதில் குறித்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சென்ற வகுப்பில் அறிவியல் பாடத்தில் ஒரு பிரிவாக இருக்கிற இயற்பியலில் முதல் பாடம் இயக்க விதிகள் என்கிற பாடத்திலிருந்து சில பகுதிகளை நாம் பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக உந்த அழிவின்மை விதி அதனுடைய பயன்பாடுகள் இவற்றையெல்லாம் பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அரசு பொதுத் தேர்விலே கேட்ட ஒரு கேள்விதான் இது நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி இந்த விதி என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா புறவிசை ஏதும் செயல்படாத நிலையில் கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம் புறவிசை ஏதும் செயல்படாத நிலையில் புறவிசை செயல்படாத நிலையில் செயல்படாத நிலையில் ஒரு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் என்பது மாறி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உந்தம் என்பது ஒரு பொருளின் நிறையையும் அதன் திசை வேகத்தையும் பெருக்கி வருகிற பெருக்கற் பலம் உந்தம் என்பது ஒரு பொருளின் நிறையையும் திசை வேகத்தையும் பெருக்கி வருகிற பெருக்கற் பலம் உந்த அழிவின் மீது என்ன சொல்கிறது புறவிசை ஏதும் செயல்படாத நிலையில் தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்ட் போர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் புறவிசை ஏதும் செயல்படாத நிலையில் ஒரு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் மாறிவி இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஏ என்கிற ஒரு பொருள் ஏ என்கிற ஒரு பொருள் அதோட நிறை எம் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸ்மால் எம் ஒன் அது யு ஒன் என்கிற ஆரம்ப திசை வேகத்தோடு நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது அதற்கு முன்பால் பி என்கிற ஒரு பொருள் நிறை எம் டூ அதனுடைய திசை வேகம் யு டூ ஆரம்ப திசை வேகத்தில் நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது நல்லா கவனிங்க ஏ என்கிற ஒரு பொருளினுடைய நிறை எம் ஒன் அதனுடைய திசை வேகம் ஆரம்ப திசை வேகம் யு ஒன் பி என்கிற ஒரு பொருள் அதனுடைய நிறை எம் டூ ஆரம்ப திசை வேகம் யூ டூ நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு யூ ஒன் வந்து யூ டூவை விட அதிகமாக இருக்கிற போது ஏனுடைய திசை வேகம் பியினுடைய திசை வேகத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் இது போய் அதன் மீது மோதும் அப்ப இரண்டு மோதி கொள்கின்றன எனது ஏயும் பியும் மோதிக்கின்றன ஒரு கன நேரத்தில் ஏயும் பியும் மோதிக்கிற போது ஏ ஆனது பியின் மீது ஒரு விசையை செலுத்துகிறது அந்த விசைக்கு பேர் எஃப் ஒன் நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதிப்படி பி ஆனது ஏயின் மீது ஒரு விசையை செலுத்தும் அந்த விசைக்கு பேரு எஃப் டூ எஃப் டூ இது மோதலுக்கு முன் மோதல் மோதலின் போது என்ன நடக்கலைன்னா நிறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை மோதலின் போது எந்த நிறையில எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் மோதலுக்கு பின்பா பின்னால் ஏ என்கிற ஒரு பொருளானது அதே நிறையோடு திசை வேகம் யு வி ஒன் என்கிற திசை வேகத்தோடும் பி என்கிற ஒரு பொருள் எம் டூ நிறையுடையது பி டூ திசை வேகத்தோடு பயணிக்கிறது மீண்டுமாய் சொல்லுகிறேன் ஏ என்கிற ஒரு பொருள் அதனுடைய நிறை எம் ஒன் அதனுடைய ஆரம்ப திசை வேகம் யு ஒன் அதற்கு முன்னாடி பி என்கிற ஒரு பொருள் அதனுடைய நிறை எம் டூ யு டூ திசை வேகத்தோடு பயணி நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறது கண்டிஷன் என்ன சொல்றோம் யு ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தன் யூ டூ யூ டூவை விட யூ ஒன் அதிகமாக இருக்கிற போது ரெண்டும் மோதி கொள்கிறது மோதி கொள்கிற போது என்ன நடக்குது ஏ ஆனது பியின் மீது ஒரு விசையை செலுத்துகிறது அந்த விசை எஃப் ஒன் பி ஆனது ஏயின் மீது ஒரு விசையை செலுத்துகிறது அந்த விசை எஃப் டூ மோதலுக்கு பின்னால் நிறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் திசை வேகத்தில் மட்டும் மாறி இருக்கிறது எப்படி U1 ஒன்கிற திசை வேகம் வி ஒன் ஆக மாறி இருக்கிறது யூ டூ திசை வேகம் வி டூ ஆக மாறி இருக்கிறது இப்ப இதை மூணு அப்படிக்கலாம் இது மோதலுக்கு முன் 
இதை எப்படி எழுதலாம் மோதலுக்கு முன் இது எப்படி எழுதலாம் மோதலின் போது மோதலின் போது அப்ப இம்மீது என்னது மோதலுக்கு பின் இப்ப மோதலுக்கு பின் என்னாச்சு நிறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் திசை வேகத்தில் மட்டும் மாறி இருக்கிறது யூ ஒன் என்கிற திசை வேகம் வி ஒன் ஆக மாறி இருக்கிறது யூ டூ திசை வேகம் வி டூ ஆக மாறி இருக்கிறது அவ்வளவுதான் நிறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்ப மோதலின் போது அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் மோதலின் போது நல்லா கவனிக்கணும் மோதலின் போது என்ன நடக்குது ஏ என்கிற ஒரு பொருளானது பியின் மீது ஒரு விசையை செலுத்துகிறது அப்ப ஏ ஆனது பியின் மீது செலுத்தும் விசை ஏ ஆனது பியின் மீது செலுத்தும் விசை என்பது எஃப் ஒன் எடுத்தோம்னா அது பியின் நிறை இன்டு பியின் ஒடுக்கம் இந்த ஃபார்முலா எப்படி படிச்சிருக்கிறோம் நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதிப்படி எஃப் சி கொட்டு எம் ஏ அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம் எஃப் விசை என்பது நிறையையும் முழுக்கத்தையும் இருக்கிறோம் இப்ப நிறை எப்படி எழுதலாம் பியின் நிறை எவ்வளவு எம் டூ பியின் முடுக்கம் வேணும் முடுக்கம்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப முடுக்கம் என்பது திசை வேக மாறுபாடு அப்ப திசை வேக மாறுபாடுனா என்ன அர்த்தம் இறுதி திசை வேகம் இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் ஆரம்ப திசை வேகம் மைனஸ் ஆரம்ப திசை வேகம் பை காலம் அத முடுக்கம் அப்ப எம் டூ இஸ் ஈக்வல் டு இறுதி திசை வேகம் எதனுடைய இறுதி திசை வேகம் பி இன் இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் பி இன் ஆரம்ப திசை வேகம் பை காலம் அப்ப பாருங்க எம் டூ இன்டு இன்டு இறுதி திசை எவ்வளவு வி டூ ஆரம்ப திசை வேகம் எவ்வளவு யு டூ காலம் எவ்வளவு டி இதுதான் எஃப் ஒன் இது சமன்பாடு ஒன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப சமன்பாடு ஒன்னு அப்படிங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைடட் பை டி பி ஆனது பி ஆனது ஏ இன் மீது செலுத்தும் இசை இதை எடுத்துக்கலாம் எஃப் டூ எடுத்துக்கலாம் எஃப் டூ இஸ் ஈக்வல் டு அப்ப என்ன ஏ இன் நிறை இன்டு ஏ இன் முடுக்கம் ஏ இன் நிறை எவ்வளவு எம் ஒன் ஏ இன் முடுக்கம் எப்படி எழுதலாம் ஏ இன் இறுதி திசை வேகம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்ப ஏ இன் இறுதி திசை வேகம் எவ்வளவு வி ஒன் ஏ இன் ஆரம்ப திசை எவ்வளவு யூ ஒன் காலம் எவ்வளவு பை டி மூன்றாம் விதிப்படி மூன்றாம் விதிப்படி என்ன சொல்றோம் ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமானதும் எதிரானதுமான இன்னொரு விசை இருக்கிறது அப்ப எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எஃப் டூ இப்ப எஃப் ஒன் என்ன எழுதியிருக்கிறோம் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைட் பை டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் எம் ஒன் இன்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி இந்த டியையும் இந்த டியை கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிறது பாருங்க எம் டூ Into V2 minus U2 is equal to minus M1 into V1 minus U1. Where is the same thing? M2 into V2 minus M2 into U2 is equal to minus M1 into V1 minus into minus plus M1 into U1. Where is the same thing? M2 into V2 is equal to minus M2 into M2 into U2 is equal to minus M2 into U2 is equal to minus M2 into U2. Minus M2 U2 is equal to minus M1 V1 and minus M1 U1. The minus is 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 the min
இப்போ பார்த்தேன்னா எப்படி இருக்கு எம் டூ வி டூ மைனஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எம் ஒன் வி ஒன் பிளஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் இந்த வி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் யூ ஒன் அங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டோம்னா இங்க என்ன வி டூ இருக்கா எம் டூ வி டூ இங்க இருக்கிற மைனஸ் எம் ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு இங்கிட்டு வருகிறது பிளஸ்ஸா மாறும் எம் ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க எம் ஒன் யூ ஒன் இருக்கு இங்க இருக்கிற மைனஸ் அந்த பக்கம் போகும்போது பிளஸ் எம் டூ யூ டூ இத மாத்தி எழுதிக்கலாம் எம் ஒன் வி ஒன் பிளஸ் எம் டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் பிளஸ் எம் டூ யூ டூ இப்ப எப்படி இருக்குது எம் ஒன் வி ஒன்ங்கிறது என்னது நிறையையும் திசை வேகத்தையும் பெருக்கி இருக்கும் இது என்னவும் இதுவும் நிறையும் திசை வேகம் அப்ப இது உந்தம் இது உந்தம் இது ஏ இன் உந்தம் இது பி இன் உந்தம் எப்ப திசை வேகம் பி ஆ இருக்கும் போது திசை வேகம் எப்ப வி ஆ இருக்கும் மோதலுக்கு பின்னாடி அப்ப மோதலுக்கு பின் மோதலுக்கு பின் இது ரெண்டு உந்தம் அப்ப மோதலுக்கு பின் உந்தங்களின் கூடுதல் மோதலுக்கு பின் உந்தங்களின் கூடுதல் கூடுதல் இஸ் ஈக்வல் டு இது என்னது மோதலுக்கு முன்னாடி அப்ப மோதலுக்கு முன் மோதலுக்கு முன் உந்தங்களின் கூடுதல் உந்தங்களின் கூடுதல் அப்ப மோதலுக்கு பின் உந்தங்களின் கூடுதல் இஸ் ஈக்குவல் டு மோதலுக்கு முன் உந்தங்களின் கூடுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மொத்த உந்தம் மாறவில்லை என்று அர்த்தம் எப்ப மாறல மொத்த உந்தம் மாறலன்னா புறவிசை ஒன்று செயல்படாத நிலையில் ஒரு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் மாறவில்லை இதுதான் உந்த அழிவின்மை விதி மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்